ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേൺ ടു ലേൺ ടേൺ ടു ലേണിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷത്തെ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടേൺ ടു ലേൺ സാറ്റിൻ്റെയും മാറ്റിൻ്റെയും എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയുടെ സാറ്റിൻ്റെയും മാറ്റിൻ്റെയും വിവിധ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടേൺ ടു ലേൺ എൻ എം എം എസ് എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലും അതുപോലെ തന്നെ ടേൺ ടു ലേൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് ഈ വീഡിയോസുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ വർഷത്തെ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയിലെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിന് മാറ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയൊക്കെ അടുത്ത് വരികയാണ് എക്സാം അടുത്ത് വരുന്നതോറും നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് മാറണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സഹായമാണ് ടേൺ ടു ലേൺ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടേൺ ടു ലേണിൻ്റെ എൻ എം എം എസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി എൻ എം എം എസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് കമാൻറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫോർ എൻ എം എം എസ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് തികച്ചും ഫ്രീ ആണ് ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൻ്റെ മാറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ പതിനഞ്ച് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം തൊണ്ണൂറിൽ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഫിഗർ മാട്രിക്സ് ഫിഗർ മാട്രിക്സ് ഫിഗർ മാട്രിക്സിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസുകളുണ്ട് ഓഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് തരുന്നു ദെൻ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഫിഗേഴ്സ് തരാറുണ്ട് ദെൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് തരാറുണ്ട് പല വിദ്യാർത്ഥികളും ആ തരത്തിലുള്ള ഫിഗർ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മാറി നിൽക്കാറാണ് പതിവ് ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് മിനിമം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയിലെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിൽ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാറ്റിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാറ്റിലെ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയുടെ സി സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഫോർ ഫിഗേഴ്സ് മാർക്ക്ഡ് എ ബി സി ഡി ആർ ഗിവൺ ത്രീ ആർ സിമിലർ ആൻഡ് സം മാനർ ഐഡൻറ്റിഫൈ വിച്ച് വൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗറാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ മാട്രിക്സ് നോൺ വെർബൽ എബിലിറ്റിയിലുള്ള ഫിഗർ മാട്രിക്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മലയാളത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം എ ബി സി ഡി എന്നിങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സാദൃശ്യമായവയാണ് വ്യത്യസ്തമായത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എ ബി സി ഡി ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ നോക്കണം ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ നോക്കുന്നു എ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സർക്കിൾ ദെൻ ഒരു സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ഏതാണ് എ ആണ് അല്ലേ എ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെൻറ്ററിലൂടെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ
ഗഡികാരത്തിൽ സൂചിയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അത് ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചിയായിട്ട് കണക്കാക്കാം പക്ഷേ അതേ ആംഗിളിലല്ല സി എന്നുള്ള ഫിഗറിലുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർഡർ നോട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് സി ആണ് മൂന്നാമത്തേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അനലൈസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ബി ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ മൂന്ന് ലൈൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വരകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നാമത് ഒന്ന് ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ദെൻ സിയിലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദെൻ ഡിയിലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ബട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ബി ആണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു ട്രയാങ്കിള് ഒരു സർക്കിള് ഒരു സ്ക്വയറ് ദെൻ ഒരു സ്ക്വയറും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡി എന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ഡി ആണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ദെൻ സർക്കിൾ സർക്കിൾ ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ഏതാണ് ഡി ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലേ എങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഓക്കെ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കമൻറ്റിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിൽ ഉള്ള ഉത്തരം ഞാൻ നോക്കുന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിഗർ മാട്രിക്സ് നോൺ വെർബൽ എബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ എം ഓസിൽ ചോദിക്കും ഞാൻ പതിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയാണ് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയാണ് നമുക്ക് ഫിഗർ മാട്രിക്സിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നോൺ വെർബൽ എബിലിറ്റിയിൽ ഫിഗർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ഓർഡർ ഔട്ടാണ് ഇതിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളതുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് നെക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എൻ എം എം എസിൽ സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ എം എം എസിൽ ഓൾവേസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും ഫിഗർ മാട്രിക്സ് നോൺ വെർബൽ എബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിഗർ ഇതിൽ ഓർഡർ നോട്ട് ആണെങ്കിലും വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് സീരീസ് ആണെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഒക്കെ നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ലോജിക് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടേൺ ടു ലൈൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫ്രീ ആണ് ദെൻ ഓരോ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായിട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് രാവിലെ സാറ്റിൻ്റെയും വൈകിട്ട് മാറ്റിൻ്റെയും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ടേൺ ടു ലൈൻ എൻ എം എം എസ് എന്നുള്ള ചാനലും ടേൺ ടു ലൈൻ്റെ ചാനലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്